What's up boys and girls, ladies and gentlemen, how are you doing? I hope you are well, I hope like everything is going smoothly for you guys, and I hope actually like life is sailing great. Okay, دوستان عزیز مخاطبان دوره های حزم زبان انگلیسی با جیمز با یکی از دروس بسیار پر محتوای لغات ضروری آیلز در خدمت شما دوستان هستم پس درس با هم دیگه شروع میکنیم لغات بسیار بسیار آسانی خواهیم داشت چرا که از منظر معنایی و جمله سازی این درس سبکترین درس حال حاضر کتاب لغات آیلز هستش خب شروع میکنیم لغت اول دوستان عزیز معمار میری به یه ساختمون نگاه میکنی و میبینی که معماری این ساختمون خیلی خوبه و وقتی میخوای بگی دنبال معمار این ساختمون دارم میگردم درسته معمار و کلمه میگه معماری رو به اشتباه نگید آرچ برای بچه هایی که رشته معماری میخونید نگید که آرچ نه آرچی در کار نیست ای آر سی ایچ تلفظش که هستش پس لغت اول آرکیتکچر اوکی آرکی ببینید آرکی نات آرچیتکچر خیلی از دوستان هنوزم میگن آرچیتکچر در حالی که خود این لغت کلا منش میشه آرکیتکچر اوکی آرکیتکچر آرکیتکچر کلا لغت و معنی اصلی این لغت در آزم آیلز یعنی کلمه معماری یعنی کلمه کلا میگیم سبک معماری دو سبک معماری خب الان به شما تو انگلیسی بگن تو آزم آیلز نشستی سوال اول کلا میخواد خوشو بشو باز کنه با شما بگه چی میخونی رشته مشت چیه فلان فلان اینجوری بر میگردم میگه I am studying actually architecture okay I'm studying architecture I'm studying architecture پس به همین راحت من دارم معماری میخونم درسته میگیش من دارم معماری میخونم خب یه مثال دیگه بهتون میگم که میرسه لغت, لغت بعدی فقط یادتون نره که تلفظ این لغت جز کلمه یه که هیچی دیگه نیست کلمه یه بنامیتون آرچ در کار نیست architecture به لغت بعدی خوب دقت کنید آم For example, we can say the modern, okay, modern میگم دیگه میگم the modern architecture actually tries to mix this with that. معماری مدرن سعی داره که اینو با اون یکی مخلوط کنه. چرا میگم اینو اون؟ چون خب نمیتونم مثال واقعا بتونم بیان تو مثال. برای مثال میگیم که دوست داره این سبک اروپایی را با اون سبک ایرانی با هم دیگه میکسش کنه. پس میگیم the modern architecture tries to mix the Italian, for example, architecture with the Iranian version. میخواد معماری ایتالیایی رو با نسخه ایرانی به نوعی میکسش کنه ما اینجا میگیم میکس و اینجا میگیم آرکیتکچر معماری لغت بری سنتر پیش اوکی دوستان دقت کنید سنتر پیش سنتر پیش اما اما در تلفظ آمریکایی واقعا ما تلفظ تی رو خیلی خیلی کم میشنویم ما نمیگیم که سنتر پیش ما نمیگیم سنتر گفته نمیشه میگیم سنتر اوکی سنتر پیش یک کم توی ویدیوهای یوتیوب رو نگاه کنه یوتیوب ها رو به شدت تون تلفظ میکنه و میگن سنر پیج انگار میگه سنر تی تلفظ میشه ولی نه به اون شکل کاملا محسوس ولی ما توی این درس چون هدفمون اینه که تمامی تیف منظور شنوندگان براحتی به تلفظ ها مسلط بشن دیگه همون با تی عادی میگم میگم سنتر پیج اوکی سنتر پیج خب من این لغت یعنی چی؟ شما وقتی توی انگلیسی بر میگردی میگی سنتر پیس یعنی بهترین نمونه یک مجموعه درسته ما با این میگیم بهترین نمونه یک مجموعه یا بهترین بخش یک چیزی الان میگیم منظور چیه برای مثال میگم اصلا میدونیم این همه مقاله خوندیم واسه یه کارشناسی ارشد در مورد رشته زبان انگلیسی میگه میدونی بهترین بخش خوندن این مقاله ها کجاست میگه کجاست میگم بهترین بخشش اینجاست که میرسیم به نتیجه گیریش میفهمیم کل قضیه این تحقیق چی بوده بهترین بخش خوندن این همه مقاله در کاشناسی ارشد اون نتیجه گیریشه که میگه که بالاخره این روش روی اون روش تاثیر داشت یا نه ما باید میگیم the center page خب ببینیم مثال خوب بهتون میگم مثالی که خودم بهتون میگم میگم the center page of studying for example a lot of articles ترجمه لغت لغت میکنیم the center page محوریت نمیگم ها میگم بخشی ترین اصله و مهمترین بخش چی؟ مطالعه مقالات the center page of studying a lot of articles is the conclusion فقط بخش نتیجه گیریشه راحت تر میگم میگم the most important the most important part of studying a lot of articles for the master's degree is the conclusion section 
فقط بخش نتیجیریشه که بادم حال میده میخونی و میبینی که قضیه چی بود پس یه موقع اگه خواستی تو انگلیسی بگید که برای مثال مهمترین بخش یک فعالیت اون قسمتشه ما به این میگیم سنتر پیس خب به خاطر اینکه یک ذره این لغت از نظر مثالی فقط منظور ما نه از نظرش دیگه از منظر مثالی تا حدی مثالش کمه یه مثال دیگه من بهتون میزنم به این مثال خوب دقت کنید در مورد همین پادکست ما الان صحبت میکنیم همون سامانه بیرون برای کس باکس و میگیم که The center page okay, The center page of cast box is its flexibility و سلام این اطاف پذیری کست باکس مهمترین بخشش حساب میشه وگرنه این همه سامانه پادکست داریم ما کست باکس فقط یه چیز خوبه خیلی انتاف پذیره به هوست یعنی به میزبان اجازه میده که پادکست رو آپلود کنه لایف برگزار کنه کلی کار انجام بده به نظرات جواب بده پس میگم چرا نمیری سراغ پادکست دیگه چرا نمیری سراغ مثلا گوگل پادکست میگم نه این خفنه میگه چرا میگم Um, for example, you have never heard about the um, features of Cashbox. Me, I'm not that more than VG. I'm not sure I'm not sure. Actually, the centerpiece of Cashbox or using Cashbox is its flexibility. Tamam. Yani, asli tarim bakhshish in samane va mohem tarim bakhshish hamin inetaf pezirish ke baas mishkar million ha kar berdashte baashi dar har roz. Logat-e por kar bode badi. Mige clog. Dostan aziz, clog. Okay, g. ما فارسی میگیم گ رسما گ هم میتونیم بگیم اینا میگن کلاگ گ انگار همون گ میگیم سو so میگیم کلاگ یعنی چی علوم نظامی اگر گفته بشه یعنی مانع یعنی پابند چسبیدن به گل نشستن اینجور معانی رو میده ولی اگر یه معنی دیگه بخوام بگم معنی کلوخه هم میده کلوخه کلوخه کنده اینجور چیزا دیگه منظور ام... که رو زمینه کلوخه حالا یه مثال بهتون میگم خوب دقت کنید که راحت معنی این لغت رو بگیرید اولین مثال با لغت کلاگ با این معنی که اگر با چیزی اتفاقی رویدادی باعث میشه که چیز دیگه مسدود بشه یا پر بشه و چون مسدود شده و اون چیز پر شده دیگه جا به جاییش و حرکتش سخت شده دقت کردید یک چیزی که باعث میشه چیز دیگه ای مسدود بشه و از حرکت باز بمونه یا پر بشه و بدین ترتیب نتیجه میشه چی که اون جسم اون چیز نمیتونه دیگه حرکت کنه و فعالیتش سخت میشه الان میگی جیمز این همه گفتی یعنی چی خب خیلی راحت دوستان ترافیک ترافیک آقا خیابون ترافیک داشته باشه تو گاز میدی میری درسته ولی اگر ولی اگر ترافیک خیابون ها جاده ها کلاک بشن تو دیگه نمیتونی حرکت کنی چون جاده مسدود شده دوستان کلوخ گلمل رو فرض کنید یه زمین صاف هم فرض کنید پا میداری را میری اگه اونجا رو با 20 سانت 10 سانت گل پر کنم پا تو گل فرو میره نمیتونی حرکت کنی ما بگیم میگیم کلاگ خب جاده هم به همین شکل میگیم ما بگیم you can't go outside at this time توریست اومده کشورمون میرم بیرون میگم نرو این ساعت نمیتونی بری آقا واسه چی؟ برای مثال میگم که خیابونا رو ببین طبقه بالای آپارتمانی میگم نگاه کن به خیابونا رو roads look at the roads below all the roads are clogged all the roads are clogged with holiday traffic okay with holiday traffic این مثال خود آکسفورده که میگه که آقا جاده ها بسته شدن مسدود شدن به علت ترافیک نوروزی holiday traffic ترافیک تعطیلاتی اینجور مسائل حالا یه مثال من خودم به شما میگم ببینید راحت میتونم بهتون بگم که در مورد رژیم رژیم غذایی و چاقی و کاهش وزن بخوام صحبت کنم این مثال میشه بهترین مثال این لغت برای مثال برای بگردم میگم که stop eating, stop eating for example fast food آقا دیگه fast food نخور میگم چرا میگم ببین زرر داره شریان ها مثلا میگم شریان رگ هر چیزی اگر زیاد چربی دار بخوری این شریان ها و این رگ های بنند گرفته میشه ها اینجوری خب Okay. Eating too much, okay? If you eat too much, if you eat too much fat, fat cherry. If you eat too much fat, okay? You know the consequences. To avoga bishu miduni. It this will result in this will result in your for example arteries. T 
to get clogged up که بسته بشن arteries شریان ها باعث میشن your arteries to get clogged up که شریانات بسته بشن یادتون باش دوستان کلاگ رو خوندید و کلاگ رو یاد کلوخ بیافتین یاد گل بیافتید که یه چیزی رو مسدود میکنه یک چیز رو نگه میداره ما به این میگیم کلاگ ترافیک جاده ای ماشین های زیاد جاده رو میبندن کلاگ میکنن چربی زیاد میخوری رگ تو میبنده رگ شما رو کلاگ میکنه به همین راحت میگیم کلاگ لغت بعدی دیکوریت این لغت دوست دارم لغت خوبیه دیکوریت آقا نوروز کریسمس هممون خونه رو دکوراسیونش رو عوض میکنیم کلمه که دیکوریت میشه تغییر دکوراسیون تغییر چهره درسته من نه چهره انسان ها یعنی تو فارسی رسمی میگن آزین کردن خب ما که اینجا نمیگیم خانه اطرا آزین کن کسی رفت نمیزنه میگیم که آرایش کردن زینت دادن زیبایی بخشیدن به چیزی راحت بگم دیگه کلا داریم تغییر دکوراسیون میدی و همه رو عوض میکنیم آقا یه مثال راحت میگیم میریم لغات بعدی امروز کریسمسه امروز عید نوروزه یه درخت خریده گوشی خونتون شبیه درخت کریسمس میگم پلیز دکوریت پلیز دکوریت دیس تری لطفا این درخت رو دکوریتش کن تزیینش کن تمام یعنی دکوریشن اسمش میشه تزیین و آراستگی و زیبایی دکوریت فعله میگم پلیز دکوریت پلیز دکوریت دیس تری پلیز دکوریت فور اگزامپل یور هاوس Because this, because the Christmas is around the corner. Because the Christmas is around the corner. Lots of them, John Christmas must have nice decor. In the after short contest, in the school, we can decorate the Christmas. We have been ready. Look at some of the people. We get destruction. Look at the best you're ready. We're in a manner of the medium. Her mother, her job. Did in look at as can I make it? So what I'm saying, destruct, self destruct, your destruction. رسمن شما از نابودی داری صحبت میکنی درسته؟ فقط داری از نابودی حرف میزنی عمل نابود کردن چیزی حقیقت این که یک چیز دیگه نابود شده و تموم شده رفته درسته؟ خب um, for example این توی علوم نظامی میتونم بگم که شدت تخریب بالا پس معنی که تخریب و نابودی هم میره الان برای مثال ایران میاد چند تا سلاح نشون میده و برمیگرده میگه که این سلاح ها مخوف هستن میگن چرا؟ میگن سلاحای با تخریب بسیار بسیار بالان و میتونن بسیار جاها رو نابود کنن توانایی بسیار بالایی دارن اینجور مسائل میگه weapons of mass destruction mass destruction به همین راحتی mass destruction یعنی سطح نابودی بالا یا به راحتی بهتون گم ویرانی بسیار بالایی به جا میذارن به اینا میگه mass destruction خب حالا یه مثال راحت بهتون میزنم میری کوچه میری محله میبینی که ساختمون اینجا قدیمی بوده قبل الان نیست بعد میگی من یادمه این ساختمون اینجا بود یه ساختمون خیلی ارزشمندی هم بود یکی اومد خرید کوبید ولی بهترین جا واسه عکاسی هم بود چون قدمتش به هزاران سال میرسید بعد میگه آره راست میگی نفر بری برمیگرده میگه نابودی این ساختمون چهره این خیابونا چهره این شهر رو عوض کرد میگه the destruction of this house changed for example the beauty of this uh, for example street the destruction of this for example house the destruction of this house نابودی و ویرانی این خونه changed نابود کرد the beauty the beauty زیبایی this is the beauty of this street زیبایی این خیابان نابود کرد برای چی این خونه رو ویران کردید برای همش خب لغت بعدی disruptive دوستان عزیز لغت disruptive okay? disruptive disruptive یعنی رسمن شما صحبت میکنی از برای مثال میگم نفاق معنی اینجا نفاق هم میده اما 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 معنی اصلی ما اینجا نفاق نیست معنی اصلی ما اینه که آقا من یه شخص زندگی دارم خیلی مزاحمه هر موقع من میخوام یه کاری انجام بدم میاد و تأخیر و تعلل تو کار من ایجاد میکنه نمیذاره من کارم ادامه بدم و یه همچین مثال دیگه خب حالا دیدی مثلا میگیم مزاحم نشو دو نات دیسترب اینو دیگه شنیدین دیگه میگن دو نات دیسترب آی ام شورینگ من دارم درس میخونم باز کنین همین الان توی گوشیتون مسنجر اسکایپ و ویچت و تلگرام و اینستاگرام و تو قسمت استوریش هستش نوشته که don't disturb لطفا مزاحم نشوید حالا اینجا ما بگیم disruptive disruptive خب 
ببینید یه مثال خوب بهتون میزنم بعد یه مثال از خودم بهتون میگم یک مثال آکادمیکی بریم جلو در مورد مدرسه در مورد علوم هر چی به این جور مسائل اولین مثال رو من مرتبط میکنم به علوم هوش مصنوعی و ربات هایی که دارن روز به روز جهان رو تغییر میدن من میگم آقا به این ربات هایی که هوش مصنوعی هن. ما نمیگیم ربات اینا دارن زندگی مردم رو مختل میکنن این تکنولوژی ها جزء تکنولوژی های مختل کننده حساب میشن چون یه کار رو از یه نفر میگیره و اون ربات میره اون کار رو انجام میده و یه شخصی کلا دیگه جابلس بیکار حساب میشه میگم I don't call these technologies من به نمیگم تکنولوژی I call them disruptive technologies من به اینا میگم تکنولوژی های مختل کننده تکنولوژی هایی که نمیذارن زندگی عادیمون ادامه بدیم و باعث میشن که میلیون ها نفر شغل دست بدن به خاطر اینکه یک ربات داخلی یه محل کار نصب شده درسته I call these technologies disruptive technologies because they are not normal ones اینا تکنولوژی های نرمالی نیستن تمام بسیار لغت راحتی وقتی میخوای بگی دیسرپتیو یاد اخلال و مختل شدن و مختل کنندگی بیفت که بهش میگی دیسرپتیو لغت بعدی اکسپاند لغت راحتیه یعنی گسترش دادن میگیم I want to expand my business guys میخوام تجارتم رو گسترش بدم I want to expand my English vocabulary آقا من میخوام دامنه لغت I want to expand my English, French, Russian, German vocabulary من میخوام دامنه لغات این زبان هایی که الان گفتم و گسترش بدم به این میگیم expand گسترش شدن لغت شماره هش میگه headquarters okay? headquarters آقا headquarters یاد, یاد شکل سامسونگ شرکت هواوی بیافتید که من میگرده میگه مرکز فرماندهی به ایران میگیم هدکوارترز یعنی اون سران اصلی اون شرکت ما رسمه میگیم هدکوارترز الان مارک زاکربرگ میشه چی؟ جز به هدکوارترهای شرکت متاس درسته؟ میگیم دی هدکوارترز آف متا کلیم دیت انستگرام ویل بی بیند این موز کانتریز آقا سر دبیرا نه این من رو نمیده میگیم مرکز فرماندهی نه علوم نظامی بگم مرکز فرماندهی یه وبسایت یه شرکت تکنولوژی آی میگم برای مثال راحت بگم ستاد بگیم یا اداره کل مثلا میتونیم این معنی کنیم یا سازمان اصلی شرکت مادر که برای شرکت متا حساب میشه آقا مدعیه که اینستاگرام در اکثر کشورها میخواد ممنوع بشه اینو کی میگه اینو هدکوارترهای اینستاگرام میگن هدکوارتر های اینستاگرام و فیسبوک و توییتر کیان برای مثال مارک زاکربرگ و فلان و فلان و فلان هم. همین اشخاص حساب میشن اصلی ترین اشخاص این سازمان سهامدارای اصلی این سازمان و ستاد اصلی اداره کل اصلی این شرکت ها ما بینا میگیم چی؟ هدکوارترز به همین راحتی لغت بعدی رو با هم کار میکنیم انترینسک انترینسک دوستان عزیز این لغت بسیار راحتیه این یعنی ذاتی و باطنیه درست ذاتی و باطنی خب یه مثال بهتون میگم فور uh, اگزامپل میگه برای چی مثلا uh, تو همیشه این رفتار از خود توی جن نشون میدی میگی بابا دست خودم نیست اِتس اَر کنترول اِتس اینترنسیک آها این ذاتی دست خودم نیست اِتس اینترنسیک اوکی و اِتس اَوت اف کنترول گایز اِتس اَر کنترول اِتس کاند اینترنسیک اِتس سورت اَ اینترنسیک اِن دِت وای آی کیپ بیهیوینگ لایک دِس برای همینی که من اینجور رفتارم ادامه میدم ذاتی دست من نیست به این میگیم اینترنسیک اینترنسیک It's an intrinsic behavior okay? یک رفتار ذاتی حساب میشه وقتی من برای مثال دائما سر ما بی چون و چرا تکون میدم این ذاتیه It's an intrinsic behavior and it's out of control okay? Great لغت شما رو کار بکنیم با هم دیگه میگه operation operation یعنی چی؟ رسما میگی عملیات درسته؟ یعنی عملی کرد و میگی عملیات به این میگیم operation For example, operation, uh, operation was successful. عملیات با موفقیت بود. Okay? عملیات موفقیت آمیز بود. برنامه نویس های اندروید تو اندروید سودیو وقتی باز میکنی uh, یه برنامه میخوایی نصب کنی از گیت هاب اونجا موقع نصب آخرش می نویسی Operation successfully finished. عملیات با موفقیت به اتمام رسید. یعنی عمل نصب با موفقیت به اتمام رسید. ما به این میگیم Operation. Operate میشه عمل کردن. Operate. اپریشن میشه عمل کرد و اینجا معنی عملیات من بهتون دادم چون مثال مربوط میشه به معنی عملیات خب تیم نجات یعنی همون ساختمان پلاسکو که آتش جانان عزیز ما رفتن به کمک مردم 
همین میشه عملیات نجات بریم میگیم دا رسکیو تیم تیم نجات نه میگیم عملیات نجات میگم the rescue operation was very successful guys and 200 people were rescued successfully تمام 200 people or more than 250 people were rescued successfully great میشه operation لغت بری pedestrian pedestrian خیلی دوستان میگم pedestrian نه ببینید pedestrian تو میگیم پدش pedestrian pedestrian این یعنی آقا آبر پیاده یادتون باشه پیاده وابسته به پیاده روی و اینجور مسائل یه شخصی که را میره در کجا در بخشی از جاده در بخشی که چیکار میکنه خود روها هم در حال حرکت هستن اوکی پریسرین خب برای مثال میگم که به این مثال خوب دقت کنید توی کشور ایران یه موزلی هست که مردم از پیاده رو راه نمیرن به خاطر همینه که آبرین پیاده همیشه در مرز خطر هستند اوکی میگم میگم there has been an increasing rate اوکی there has been an increasing rate in the number of pedestrians who get killed uh, for example during accidents یک نرخ افزایشی داریم در خصوص افرادی که یعنی آبرین پیاده ای که تصادف میکنن و در تلفات جاده ای میمیرن به خاطر اینکه در خیابون راه میرن نه در پیاده رو به این میگیم پیدسترینج یعنی آبرین پیاده پیدسترینج I am a, I was a pedestrian okay? I, I was a pedestrian and that's why uh, while crossing the street I got hit by this truck وقتی هم خیابون رد میشدن توسط این ماشین uh, میتونم بگم که زخمی شدن به این میگیم پیدسترین okay? پیدسترین لغت بری release اما اشتباس ما نمیگیم release تلفظ این لغت C هست آخرش release release اوکی okay. این خیلی راحته لغت بسیار خوبی هم از دوستان عزیز برای مثال میگیم که اگر این واکسن رو بزنی در بدن تو بسیار بسیار مواد ویتامینی میخواد چیکار کنه آزاد سازی کنه این گرس ویتامین های زیاد در بدن تو آزاد خواهد کرد به همین مثال اما آقا ماشین رو بگیم اصلا موتور رو میگم اصلا دوچرخه رو میگم آقا راحت تر دوچرخه ترمز اگه دست نمیگیری درسته دوچرخه رو شما با دست ترمز میگیری خب ترمز رو فرض کن همین الان با دست گرفتی دوچرخه یا موتور رو با انگشتات ترمز رو کشیدی عقب میگم خب دیگه جات ماشین نیست خیابون بازه ترمز رو ول کن ترمز رو رها کن ریلیس ریلیس دی هند بریک ریلیس ریلیس دی بریک خب دی هند بریک اینجا معنی ترمز دستی ماشین دوستا میده اوکی okay? اینجا هند بریک ترمز دستی ماشین رو میخوام بگم پس میگم که ریلیس دی هند بریک اند استارت فور اگزامپل پوشینگ دی اکسلریتر ترمز دستی رو آزاد کن و آروم گاز بده اینقدر دارم ماشین یاد میدم ریلیس یعنی رها کردن رها کردن انرژی میگم دیس بمب ریلیسز فور اگزامپل تونز اف انرژی اوکی این بمب بسیار بسیار زیاد انرژی رو آزاد میکنه اگر منفجر بشه بمب دیس بمب ریلیسز تونز اف انرژی به همین راحتی سو دیس بمب ریلیسز تونز اف انرژی گایز خب لغت بعدی رو هم کار میکنیم لغت بعدی رایوال آقا ما هممون رقیب داریم دیگه من پادکست رقیب دارم شما یه دانش آموز کنکوری رقیب داری شما یه میری آزمون آیلز رقیب داری رقیب های شما تو آیلز از هر کشوری هستن پس ما میگیم I have many rivals I gotta get prepared باید آماده بشم because I have many rivals from for example uh, European countries از کشورهای اروپایی من رایول خیلی زیاد دارم ما رقیب مقیب خیلی زیاد دارم من رایول رایول یا میتونم با هم خانواده شو بگم بگم I have a lot of competitors okay? I have a lot of competitors competitors میشه رایولز به همین راحتی competitors competitors or rivals میشه رقیب لغت بری شیلد okay? میگم شیلد لغت بسیار خوبیه به این میگم سپر پوشش درسته شپر و پوشش ام دیدی که مثلا میگن توی افغانستان توی پاکستان شپ نظامیان دارن از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن سپر یاتون باشه میشه شیلد انسان میشه هیومن بچسبونیم به همین دار میشه هیومن شیلد اوکی دی ار یوزینگ سیویلینز از هیومن شیلد اوکی دی ار یوزینگ چیلدرن از هیومن شیلد دارن از بچه‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن شیلد کسایی که بازی کلش اف کلنز انجام میدید اونجا نوشته شیلد یعنی سپر کسایی که بازی 
استراتژیک انجام بده یعنی شیلد یعنی سپر لغت بعدی میشه شوکیش اوکی میشه شوکیس لغت بسیار جذابیه شوکیس یعنی ویترین یکی از معنیاش یعنی ویترین درسته محفظه ای که از جنس شیشه است دور و برش هم شیشه است نه فقط جلوش که بسیار با ارزش با ارزش خیلی هم مهمه توش هم چیزای ارزشمندی نگهداری میشه ما به این میگیم شوکیس اوکی به این میگیم شوکیس حالا مثلا میگم اولین ویترین در این نمایشگاه به شما لپتاب های بسیار خفنی رو نمایش خواهد داد میگم The first showcase in this exhibition shows you the greatest laptops of all time بهترین لپتاب ها رو به شما نشان خواهد داد کدوم؟ The showcase number one ویترین شماره یک بسیار عالی بدیم سراغ بری Spring up دوستان عزیز Spring up ما به این میگیم چی؟ یه ها موجودیت پیدا میکنه یه های اتفاق میفته و موجودیت پیدا میکنه ما به این میگیم چی به این میگیم سپرنگ اگر این برنامه اقتصادی رو نه نه اصلا چرا بگیم اقتصادی همه چرا سیاسی مطابقه اینجا میگم دوستان یه میخوام یه پکیج آموزشی زبان به شما را بندازم که اگر این پکیج را بندازم میتونم بگم که هزاران شنونده جدید یا هزاران چی بگم پادکستر جدید به خاطر این پادکست ها ظهور پیدا خواهند کرد سر و کلشون پیدا میخواد بشه و جوین میخوام بشن به پادکست های ما خب for example if I do if I do successfully uh, finish if I do finish my podcast uh, by the end of 2023 thousands of new podcasters will spring up in just a few months and they will join castbox سر و کله هزاران پادکستر میخواد پیدا بشه و همهشون جوی میشن به سامانه این کس باکس درسته؟ مثال دیگه بهتون میگم میگم این برنامه اقتصادی تو این شرکت راه بنداز بعد ایدت خیلی خفنه میگه چرا میگم اگه تو این کار راه بندازی یا نفر اولی هستی که داری این کار انجام میدی دیدین دیگه الان هر کی اجازه بلند میشه یه مغازه باز میکنه میگه مستر بام مستر جیمز مستر شاندویچ مستر همبرگر مغازه باز میکنه میگه مستر بوتیک مستر تلفن همراه مستر موبایل درسته؟ خب میگم ببین اگر این کار رو انجام بدی نفر اولی خواهی بود که داری کار انجام میدی پس این کار انجام بده چون اگر تو این کار انجام بدی هزاران شرکت دیگه و هزاران کمپانی دیگه ظهور خواهند کرد و سر کلشون پیدا میشه میگم millions of new, new corporations millions thousands of new corporations will spring up in just a few weeks and they will join you and they will buy your share و سهمه دارم میخرن spring up یهو سر و کلشون پیدا میشه مثل بهار یهو شکوفه میزنن میگن اه تو زنجان اولین کسی که اومده این کمپانی رو انداخته با این ایده اینه لابد زنجان میگیره گوت با آی تی میگیره این کارا ما هم بریم اونجا و شعب شعبه های کوچیکش رو بندازیم سر و کلمون تو اون شهر ما هم پیدا بشه بریم میگیم spring up به همین راحتی لغت بعد کار میکنیم میگیم سرفیس خیلی از دوستان میگن سرفیس دوستان سرفیس در کار نیست سرفیس فس اوکی سرفس ما به این رسما میگیم ست درسته ما به این رسما میگیم ست حالا به شما یه مثال میگم لپتاپ میخریم بعد لپتاپ نوشته مایکروسافت سرفس همون مایکروسافت سرفس هستش که میگیم مایکروسافت سرفس اوکی خب مثلا میگم به این ستش نگاه کن لوک ات دی سرفس اوکی لوک ات دی سرفس اف دیس فور اگزامپل تیبل نگاه به ست این میز بنداز چقدر سیغل داده شده است چقدر صافه هر موقع خواستی بگی ست میگیم سرفس اگه بخوای بگی ست دریا میگی سرفس اگه میخوای بگی ست آب سد میگی سرفس اگه میخوای بگی ست میز میگی سرفس خب لغت بعدی میشه آندر گراوند اوکی آندر گراوند یه معنیش هم جز اینکه زیرزمینیه یه معنیش هم معنی چون زیرزمینیه مخفی هم معنی میشه دیگه یعنی غیر قانونی برای مثال برای میگیم که آندر گراوند داکترز دکترای زیرزمین دکترای غیر قانونی میگیم آندر گراوند داکترز خیابونی امریکایی خیلی خیابونیش که با آمریکایی ها من چت میکنم استفاده میشه زیاد میگیم که فور اگزامپل آی دونت نو بک استریت کوچه پشتی دکترای کوچه پشتی یعنی غیر قانونی ها اون پشت مشت کار انجام میدن دکترز بیک استریت دکترز بیک استریت کوچه پشتی یعنی غیر قانونی یه معنی دیگه یه آندرگراوند میشه رسما میگیم راه آهن زیرزمینی در انگلستان درسته راه آهن زیرزمینی لغت شماره 19 میگه یوتیلایز اوکی میگه یوتیلایز یعنی استفاده کردن یعنی بهره بردن دوستان عزیز میگم آم... چرا بهتون بگم برای مثال نام کنید کلمه یوتیلایز به این شکل هم میتونه استفاده بشه 
استفاده از منظر ویتامین اگر این گرس رو بندازی این ویتامین به سرعت توسط بدن شما استفاده خواهد شد اوکی okay, به شکل خیلی موثری میگم this vitamin is used in your body no is utilized به جای use میگم utilized this vitamin is utilized in your body very very fast okay, خیلی سریع توسط بدن شما استفاده میشه به این میگیم utilized this vitamin is used in your body very is, is utilized in your body very fast مثال بعدی میگم دستگاه مسکه ها رو نندازین دورا لپتاپ ها همش نوه چرا میگین کهنن میتونیم از اینا بهره ببریم و استفاده کنیم we can utilize them in the future میتونیم اونا رو use کنیم میتونیم این دستگاه ها رو این لپتاپ های قدیمی رو utilize کنیم میتونیم استفاده کنیم از اون بهره ببریم به این میگیم utilize okay? utilize لغت شماره که بیست میگه went اما چه معنی میده وقتی شما برای میگردیم میگین went یعنی بیرون دادن یعنی خالی کردن okay. آه، اما راحت بهتون بگم همین الان که داریم پاسکست گوش میدین نگاه به در دیوار خودتون بکنید بالاخره یک دریچه یک محفظه یک هواکشی مثل کولر ما هم میبینید که چند تا هم خط داره به اون میگن ونج okay. میگم ببین اگه داری خود خونه میساجی پلیج پلیج یو ماست هیو سم سورت آف سم کایند آف فور اگزمپل اوتساید ونت یو ماست هیو باید داشته باشی سم کایند آف یه جورای یه نمونه های از شید چیزی شبیه به اوتساید ونت اوکی اوتساید ونت خروجی یه محفظه یه خروجی که هوا رو میکشین بره بیرون مثل همون سیستم تحویه مثل همون دریچه کدر کشی داخل تا خوابتون به اون میگیم ونت درست به اون میگیم ونت این یکی از معنی شد یعنی یک سوراخ کوچیک محفظه یه کوچیک که اجازه میده که هوا بیاد داخل و بره بیرون به همین راحتی اما یک معنی دیگرش یک معنی دیگه ونت میشه همون چاک کت شلوار که میخرید پشت کت یه خط است به اون میگن چاک به اون میگن ونت تو ونت تو ساید ونت دو تا برای مثال میگیم که این چی داره این چاک داره درسته به اینجا میگیم چاک یه راحت بهتون میگم میگیم روزنه درسته روزنه ترجمه دقیق انگلیسی میشه یه خطی که دب... یه خطی که مثلا در پایین یک لباسه مثل هم پشت کت شلوار پشت کت که باعث میشه که شخص آزادتر حرکت کنه برای مثال پشت کت اگر اون خط نباشه دست که داخل جیب بره کت به راحتی به سمجرو نمیاد پس اون خط چاک و پشت کت گذاشتن که اون کت راحت تکون بخوره ما به این میگیم ونت اوکی ونت خب بسیار عالی دوستان عزیز ما لغت رو با هم دیگه کار کردیم یک بار دیگه من مرور انجام میدم و در تمومه لغت شماره یک معماری آرکیتکچر سنتر پیس بخش اصلی یک چیز رو میگیم مهمترین بخش یک رو میگیم سنتر پیس کلاگ مسدود کردن بسته شدن دکوریت تزین کردن دیسراکشن نابودی ویرانی ویران کردن که فیلم شد دیسراکت بعد اینجا میگیم چی میگیم دیسراپتیو میگیم مختل کننده اینجا میگیم اکسپاند اکسپاند میشه گسترش شدن هدکوارترز مدیران اصلی یا میگیم سازمان و اداره اصلی اینجا میگیم intrinsic یعنی میگیم ذاتی operation عملیات pedestrian پیاده آدم ببخشید آب آبر پیاده pedestrian uh, release یعنی آزاد کردن رها کردن release نه release release rival آقا شما رقیب تو آیلت زیاد داره در درس زیاد بخونید لغت رو خوب حفظ کنید rival shield یعنی سپر showcase یعنی ویترین spring up سر کلاشون پیدا میشه ظهور پیدا میکنن surface یعنی set underground زیر زمینی utilized یعنی استفاده کردن went با دو معنی روزنه یه هوا هواکش تهویه اینجور مسائل با این معنی یادتون باشه معنی دوم اون چاک و اون خط میانی لباس تا درس بعدی با دوره های حزم زبان انگلیسی با جیمز که دوره های 504 هزار و انگلیس در سفر تموم شده و الان در حال زبط دوره های لغات ضروری آیل تستیم با من همراه باشین تا به گل گفتنی تمامی لغات رو به حافظی مندگار خودتون بسپارید All the best in blessing guys Have a really good day And see you soon Take care